মেডজশুর ইলেকট্রিক্যাল চ্যানেলে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো একটি ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের সার্কিট কিভাবে তৈরি করতে হয় এর ইনপুট ওয়েভ এবং আউটপুট ওয়েভ আমরা পর্যবেক্ষণ করব অসিলোস্কোপের সাহায্যে এই জবটি করতে গেলে আমাদের যে যে উপকরণগুলো লাগবে সেটা হলো একটি ট্রান্সফর্মার বারো ভোল্টের ট্রান্সফর্মার এক হাজার মাইক্রোফ্যাট পঁয়ত্রিশ ভোল্টের একটি ক্যাপাসিটর আমাদের লাগবে চারটি ডায়োড লাগবে একটি লোড রেজিস্টর অর্থাৎ লোড রেজিস্টর হিসাবে আমরা এখানে একটি এলইডি এবং ওয়ান কিলো হোমের রেজিস্টর ব্যবহার করছি এছাড়াও আমাদের লাগবে একটি অসিলোস্কোপ এবং আমাদের দরকার হবে একটি এসি কর্ড তো আমরা এখন একটি ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের সার্কিট প্রস্তুত করব আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে ট্রান্সফর্মারের যেদিকে দুইটি প্রান্ত থাকবে এই দুই প্রান্তের সাথে আমরা এসি কর্ডের দুই প্রান্তে সংযোগ করে দেব এখন আমরা এই সংযুক্ত স্থানটাকে সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে সোল্ডারিং করে দেব সোল্ডারিং করার পর অতিরিক্ত অংশগুলোকে আমরা কেটে ফেলব এবং এই খোলা দুই প্রান্তকে আমরা ইনসুলেটিং টেপের সাহায্যে ঢেকে দেব ট্রান্সফর্মারের দুইটি কেবলের সাথে আমরা এসি কর্ডের দুইটি কেবলে সংযুক্ত করলাম এবং সংযুক্ত স্থান সোল্ডারিং করার পরে উক্ত দুইটি জায়গাকে আমরা ইনসুলেটিং টেপের মাধ্যমে ঢেকে দিলাম এখন আমরা ট্রান্সফর্মারের অন্য প্রান্তে যেখানে তিনটি কেবল আছে ব্রিজ রেকটিফায়ার করার জন্য আমরা মাঝের কেবলটিকে ব্যবহার করব না দুই পাশের দুইটি কেবলকেই ব্যবহার করব এখন আমাদের চারটি ডায়োড ব্যবহার করে একটি ব্রিজ সংযোগ করে নিতে হবে এই কারণে আমরা চারটি ডায়োড সংগ্রহ করলাম আমরা যে ডায়োডগুলোকে খেয়াল করি এইটা হলো ডায়োডের কালো প্রান্ত অর্থাৎ অ্যানোড প্রান্ত এবং এই সাদা প্রান্তটা হলো সিলভার কালারের এই প্রান্তটি হলো ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত এখন চারটি ডায়োডের মধ্যে যে কোনো দুইটি ডায়োডের সাদা দুই সাদা প্রান্তকে আমরা একত্রে সংযুক্ত করে দেব এবং অন্য দুইটির দুই কালো প্রান্ত অর্থাৎ দুই অ্যানোড প্রান্তকে আমরা একত্রে যুক্ত করে দেব আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো দুইটি ডায়োডের দুইটি অ্যানোড প্রান্ত আছে এবং এই দুইটি ডায়োডের দুইটি ক্যাথোড প্রান্ত আছে এর একটির সাথে অন্যটির আমরা সংযোগ করে দেব এটাই হলো আমাদের বেশ সংযোগ আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে দুইটি ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত একত্রে যুক্ত হয়েছে এখানে দুইটি ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত একত্রে যুক্ত হয়েছে এখানে একটি ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত আছে এবং একটি ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত আছে এখানে একটি ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত আছে আর একটি ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত আছে এখন দুইটি ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত থেকে আমাদের বের হবে প্লাস দুইটি ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত থেকে বের হবে মাইনাস এবং এসি ট্রান্সফর্মারের যে দুইটি লাইন আছে ট্রান্সফর্মারের আমাদের যেখানে যে দুইটি লাইন আছে এই দুইটি লাইনে যে কোনো একটি লাইন আমাদের অ্যানোড এবং ক্যাথোডে আসবে এবং অন্য কেবলটি আমাদের আরেকটি অ্যানোড এবং ক্যাথোড যেখানে আছে সেখানে যুক্ত হবে এইভাবে যুক্ত করে আমরা সোল্ডারিং করে দেব সোল্ডারিং করার পর অতিরিক্ত অংশগুলোকে আমরা কেটে দেব এখন আমরা এই দুইটি প্রান্তকেও সোল্ডারিং করে দেব এবং সোল্ডারিং করার পর আমরা অতিরিক্ত অংশগুলোকে কেটে দেব এখন আমরা লোড রেজিস্টরের যেটা প্লাস এই প্লাস প্রান্ত অর্থাৎ যেখানে রেজিস্টর আছে এই রেজিস্টরে থাকা প্রান্তটি আমরা সাদা সাদা অর্থাৎ যেখানে ডায়োডের ক্যাথোড ক্যাথোড যুক্ত হয়েছে এখানে যুক্ত করে দেব এবং মাইনাস প্রান্তটি আমরা যেখানে অ্যানোড অ্যানোড যুক্ত আছে অর্থাৎ মাইনাসের সাথে যুক্ত করে দেব এবং এই সংযুক্ত দুইটি জায়গা অর্থাৎ প্লাস এবং মাইনাস যেখানে সংযুক্ত এখানে আমরা সোল্ডারিং করে দেব আমাদের ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের সার্কিট আমাদের কমপ্লিট এখন আমরা এর কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য আমরা এখানে সাপ্লাই প্রদান করব এবং অসিলোস্কোপের সাহায্যে আমরা এর ইনপুট এবং আউটপুট ওয়েভ পর্যবেক্ষণ করব টু পিন প্লাগের মাধ্যমে আমরা এসি সাপ্লাই দেব দেওয়ার পরে যদি একটু খেয়াল করি আমাদের এখানে আমাদের যে লোড রেজিস্টরটি আছে এই লোড রেজিস্টরটি জ্বলছে এখন আমরা অসিলোস্কোপের সাহায্যে এর ইনপুট এবং আউটপুট ওয়েভ পর্যবেক্ষণ করব ইনপুট ওয়েভ পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা মাইনাসটি যে কোনো একটি এসি লাইনে দেব এবং অর্থাৎ দুই পাশের দুই তারের সাথে আমরা 
অসিলোস্কোপে দুই প্রান্ত সংযোগ করব সংযোগ করার পরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমাদের অসিলোস্কোপে এসি সিগন্যাল দেখাচ্ছে অর্থাৎ দুইটি তারে যদি আমরা অসিলোস্কোপের কানেকশন দেয়া হয় এই দুইটি তারে তাহলে আমাদের অসিলোস্কোপে এসি সিগন্যাল দিচ্ছে অর্থাৎ ইনপুটে আমরা এসি পাচ্ছি এখন এই ব্রিজ রেকটিফায়ার ব্যবহার করার পরে আমরা আউটপুটটা কেমন হয় সেটা যাচাই করার জন্য আমরা মাইনাসের সাথে অসিলোস্কোপের মাইনাস প্রান্তটি কানেকশন দিলাম এবং প্লাসের সাথে অর্থাৎ এর লোড রেজিস্টারের প্লাসের সাথে আমরা অসিলোস্কোপের প্লাস প্রান্তটি যদি কানেকশন দিই তাহলে আমরা যদি একটু অসিলোস্কোপ খেয়াল করি ব্রিজ রেকটিফায়ারের আউটপুট থেকে আমরা অসিলোস্কোপের মাধ্যমে আমরা যে সিগন্যালটি পাচ্ছি এই সিগন্যালটি মূলত হচ্ছে টিসি সিগন্যাল অর্থাৎ আমরা ইনপুটে এসি সিগন্যাল দিলেও আমরা একটু দেখে ইনপুটে আমরা মূলত দিচ্ছি এসি সিগন্যাল কিন্তু আমরা আউটপুটে যে সিগন্যালটি পাচ্ছি সেটা হলো মূলত ডিসি সিগন্যাল এবং ইনপুটের প্রতি অর্ধ সাইকেলের জন্যই আমরা একটি করে আউটপুট আমরা পাচ্ছি এই কারণে এটা নাম হলো ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার এবং এখানে ব্রিজ ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে এটা নাম হলো ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ার এখন আমরা অসিলোস্কোপে যে ডিসিটি দেখছি এটা কিন্তু পালসেটিং ডিসি এই পালসেটিং ডিসিকে রিমুভ করার জন্য আমরা ফিল্টার সার্কিট ব্যবহার করি আমরা এখানে ফিল্টার সার্কিট হিসাবে একটি ক্যাপাসিটার ব্যবহার করব এক হাজার মাইক্রোফ্রায়ড পঁয়ত্রিশ ভোল্ট এখন যদি আমরা প্লাসের সাথে প্লাস এবং মাইনাসের সাথে মাইনাস সংযোগ করি তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা অসিলোস্কোপে ডিসি সিগন্যাল প্রদর্শন করছে অর্থাৎ আমাদের ফিল্টারিং করে পালসেটিং ডিসিকে ডিসিতে রূপান্তর করছে আবার যদি ক্যাপাসিটারটি রিমুভ করে দিই আমাদের পালসেটিং ডিসি আবার যদি আমরা ক্যাপাসিটার সংযোগ করি তাহলে আমাদের এখানে পিওর ডিসি দেখাচ্ছে ডিসকানেক্ট করে দিলাম পালসেটিং ডিসি আউটপুট দিচ্ছে এবং ক্যাপাসিটারের সংযোগের পরে পিওর ডিসি শো করছে এটাই হলো আমাদের ফুল ওয়েভ ব্রিজ রেকটিফায়ারের রেকটিফিকেশন পদ্ধতি যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল করে দেখলাম ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে রাখুন যাতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো দ্রুত সময়ে আপনাদের কাছে পৌঁছায় যায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনায় আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ